പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന കാലം തെറ്റിയതല്ലേ എന്ന സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനായ ഒരാളല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുടനീളം പല രൂപത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ സാഹിത്യ വിമർശകനായിരുന്ന പി കെ നാരായണ പിള്ള അദ്ദേഹം ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളെ മിഠായി കവിതകൾ ഒരു കാമ്പില്ലാത്ത മിഠായി കവിതകൾ എന്നാണ് പി കെ നാരായണ പിള്ള വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാരായണ പിള്ളയുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും ഏതാണ്ട് ഈ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും പല രൂപത്തിൽ സഞ്ജയനെ പോലെ ആളുകൾ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരെ പോലുള്ള ആളുകൾ മാരാര പ്രതിഭയുടെ തുഹൂർത്ത് എന്നാണ് ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നത് വിഷാദാത്മകത്വത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടേതെന്നും വിഷാദാത്മകത്വം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയെ അവസാനിക്കുമെന്നും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി അന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു നിലയ്ക്കും കൽപ്പില്ലാത്ത കാലത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യജീവിതവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഭാവുകത്വവും എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പൊതുവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉത്കണ്ഠ തൻ്റെ കാവ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അവതാരികയുണ്ടല്ലോ രമണൻ എഴുതിയ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ഒരു സംഭവമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്ങമ്പ് രമണൻ്റെ പതിപ്പുകളുടെ കണക്കുകളും അതിൻ്റെ വർഷക്കണക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതാരിക പോകുന്നത് ഈ അവതാരിക മുൻനിർത്തി തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് സുമാറഴിക്കോട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെയും മുണ്ടശ്ശേരിയുടെയും ഒക്കെ നിരൂപണത്തെയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത്വത്തെയും ഒക്കെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചന്തക്കണക്ക് പറഞ്ഞല്ല സാഹിത്യ നിരൂപണം നടത്തേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു മുണ്ടശ്ശേരിക്കെതിരെ അഴിക്കോട് മാഷ് ഉന്നയിച്ച വിമർശനം അഴിക്കോട് മാഷ പുസ്തകം പക്ഷെ വിറ്റു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മതിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലത്ത് പല നിലയ്ക്കുണ്ടായി രണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ സമീപനങ്ങൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു ഒന്ന് റിയലിസ്റ്റുകൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന റിയലിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വം ചങ്ങമ്പുഴയോട് കണക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് വലിയ തോതിൽ ശ്രമം നടത്തി ആ റിയലിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കവിതയിൽ എൻ വി കൃഷ്ണാരി വന്നത് നോവലിലാണെങ്കിൽ തകഴിയും കേശവദേവും അതുപോലെ ഉള്ള ധാരാളം പേർ പല രൂപത്തിൽ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു ഭാവുകത്വത്തെ നിരസിക്കാനും മറികടക്കാനും ഉള്ള ശ്രമം നടത്തി വൈലോപ്പിള്ളി അത് ഒരു നിലയ്ക്ക് നേർക്ക് നേരെ പറയുന്നുണ്ട് ആ തുടുവെള്ളാമ്പൽ പൊയ്കയല്ല ജീവിതത്തിൻ കടലെ ഞങ്ങൾ തൻ കവിതയ്ക്ക് മഷിപ്പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ കവിത ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നല്ല വേറൊരു വഴിയിൽ നിന്നാണ് തങ്ങളിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കെതിരെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എൻ വി കൃഷ്ണകാരുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോലുമല്ല നേർക്ക് നേരെ ആദ്യത്തെ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ചാട്ടവാർ എന്ന് എൻ വി പേരിടുന്നുണ്ട് ആ പേര് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഭാവുകത്വത്തോടെ ഇടയാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ചങ്ങമ്പുഴ മനസ്സിന് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ കളിത്തോഴി എന്നും സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിവാടം എന്നും ഒക്കെ പേരിടുന്ന സമയത്ത് ചാട്ടവാർ എന്ന് പേരിട്ട് നീണ്ട കവിതകൾ എന്ന് പേരിട്ട് അടുത്ത സമാഹാരത്തിന് കുറേ കൂടി നീണ്ട കവിതകൾ കവിത നീണ്ടു എന്നാണോ പുസ്തകം നീണ്ടു എന്നാണോ എന്ന് സന്നിഗ്ധത വരുന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രമണന് സമാന്തരം എന്ന പോലെ ആണ് കൊ കൊച്ചുകൊമ്മൻ എഴുതുന്നത് കാനഛായയിൽ ആടുമേക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിൻ്റെ കൂടെ എന്ന ചോദ്യത്തെ എൻ വി നേരിടുന്നത് ഓടുവാൻ തുടങ്ങിയ വൈദ്യുത തീവണ്ടിയിൽ പാടവമോടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി തൊമ്മൻ ഫിലിം ഇന്ത്യയിൽ നട്ട കണ്ണുമായി മിസ് ക്ലാർക്കല്ലോ ലലലല്ല തൻ കണ്മുന്നിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെ ഒരു വിവരണം കൊച്ചുമ്മ വായിച്ചാൽ റബ്ബർ പാൽ എടുത്ത് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൊച്ചുമ്മൻ വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും വരെ കവിതയെ റിയലിസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധമുഖം എൻ വി തുറക്കുകയുണ്ടായി 
അത് ചങ്ങമ്പുഴയോടുള്ളൊരു യുദ്ധമായിട്ടാണ് എൻ വി വികസിപ്പിച്ചത് മറുഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റ് ഭാവത്വവും മറ്റുമൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഈ ആകാശമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കവിതയെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഈ ആലോചനയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുത്ത് നിർത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വായനശാലയിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ അതിനെക്കുറിച്ചും കവിത എഴുതി കേട്ടോ എൻ്റെ കവിത എന്നത് ഈ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് സന്ദർഭം വന്നാലും മറ്റേ സഞ്ജയൻ ഇയാളെ ഗളഹസ്തം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗളഹസ്തം എന്ന പേരിലൊരു കവിത എഴുതി ഗളഹസ്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗളഹസ്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗളഹസ്തം വെറും ഒരു ചൊറികുത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ സഞ്ജയനെ നേരിട്ടത് അങ്ങനെ തൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ അന്തരിച്ച ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും താൻ എന്ന കാര്യം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പക്ഷെ വളരെ സംശയമായിരുന്നു താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കവികൾ തന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല ഈ കാവ്യ ഭാവുകത്വം തന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷയെ തൃശ്ശൂർ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ രമണൻ ഒരു അവതാരിക എഴുതി തന്ന് എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം ഒരുക്കി തരാമോ എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് രമണൻ ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ട് അത് എഴുതിയ കവിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ എഴുതാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് അവതാരിക എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് മുണ്ടശ്ശേരി ഭാഷ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജനകീയ കവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മലയാളിയുടെ കാവ്യ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് കവികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനകീയതയെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരുള്ളൂ അതിലൊന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് രണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയാണ് അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഭാവിശേഷം മാത്രമാണെന്ന് കേസരി കരുതുന്നുമില്ല കാരണം കേരളീയർ ആദിമ സെമറ്റിക് വംശത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ശാഖയാണെന്നും സെമറ്റിക് വംശജരുടെ അടിസ്ഥാന നരവംശ പ്രകൃതത്തിൽ സംഗീതാത്മകത്വം ഏറി നിൽക്കുന്നു എന്നും ഈ സംഗീതാത്മകത്വം ത്തെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ രണ്ടേ രണ്ട് കവികളെ മലയാളത്തിലുള്ളൂ അത് ചങ്ങമ്പുഴയും അതിനു മുമ്പ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുമാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ചങ്ങമ്പുഴ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കേസരി എഴുതുന്നുണ്ട് കേസരിയുടെ വിചാര രീതിയുടെ ഒരു സവിശേഷത അതാണ് ഒരു കവി വലിയ ആളായിത്തീരുന്നത് കവി വലിയ കവിത എഴുതിയുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു ജനിതക ഘടനയുടെ ഒരു അംശത്തെ അയാൾ തൻ്റെ ഭാവന കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കേസരി അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് മലയാളിയുടെ ജനിതഘടനയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് വികാരാംശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹാസ്യാത്മകത്വം മറ്റൊന്ന് വികാരപാരവശ്യം മൂന്ന് ചടുലത നാല് സംഗീതാത്മകത ഇതിൽ വികാരപാരവശ്യത്തെയും ചടുലതയെയും സംഗീതാത്മകതയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ചങ്ങമ്പുഴ വികാരപാരവശ്യത്തെയും ചടുലതയെയും ഹാസ്യാത്മകതയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും മലയാളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് കവിതയെ നരവംശപരമായിട്ടും ജനിതക ഘടനയോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേസരി ചങ്ങമ്പുഴയെ വിശദീകരിച്ചത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങളിൽ തർക്കം വരാം മലയാളിയുടെ നരവംശ പ്രകൃതം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ സെമിറ്റിക് ജനതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു സംഗീതാത്മക ഭാവനയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാം എന്തായാലും താൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് ചങ്ങമ്പുഴ വലിയൊരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കവികളിൽ ഒരാളായി ജീവിക്കുമ്പോഴും താനൊരു കവിയായി മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ആഴമേറിയ ദുഃഖം പേറി നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ വിജയമാഷ് ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വലിയ കവി സ്വന്തം വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ സ്വന്തം വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കവി ബംഗാളിൽ ട
പലതരത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുകയും ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയ ധാരാളം പേരോട് അതിനായുള്ള പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചങ്ങമ്പുഴയെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് കാണാം കേസരി മാത്രമാണ് ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചങ്ങമ്പുഴയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ വലിയ നിരൂപകൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിക്കരാം നാരായണപിള്ള ഒക്കെ വിലയിരുത്തിയത് പോലെ ഇതൊരു നാരങ്ങ മിഠായി പോലെ എളുപ്പം അലിയിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാലത്തിലേറെയൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കുമാരനാശാനെ കുറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് കവിത ഒരു ദാർശനിക മൂല്യമുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളെയും മറികടന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഒഴുകും എന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് താൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതായി കവിതയിലും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെയും ഭാവനയുടെയും പ്രവൃത്തി മണ്ഡലമായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ നിലനിന്നു എന്നത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആലോചനയുടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനായിഡു ആലോചിച്ചപ്പോൾ എത്തിയ ഒരു പ്രമേയം ഇതായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയും കാലബന്ധവും എന്നാണ് കവിതയിലെ കാലബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതത് കാലത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ആശയങ്ങളോട് കവി എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നാലോചിക്കലാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കവിതയുടെ സമൂഹ ബന്ധം കവിതയുടെ ചരിത്രാത്മകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതത് കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന മുഖ്യമായ ആശയങ്ങളോട് കവി കവിത സാഹിത്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മുടെ വിമർശനം പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ചങ്ങമ്പുഴ ഒരു കാലബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കവിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലക്കാലാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സജീവമായ കാവ്യ ജീവിതം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവനപ്രാപ്തിയുടെ ഘട്ടം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഫൈനൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലോ മറ്റാണ് അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഷ്പാഞ്ജലി പുറത്തു വന്നു ആ ബാഷ്പാഞ്ജലിയുടെ ആമുഖത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനം കപടലോകത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായതാണൻ പരാജയം എന്ന ആദ്യ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ആമുഖം പോലെ എഴുതി വെച്ച് ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് ഞാനൊരു വിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് അത് പിന്നെ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നല്ല കേട്ടോ അതിന് ദീർഘചരിത്രം ഉണ്ടായി ഫാളപ്പോൺ ദ ത്രോൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ ബ്ലീവ് എന്ന് ശല്യ പറയുന്നല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൾമുനകളിൽ വീണ് ഞാൻ രക്തമൊലിപ്പിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാൽപ്പനികത റൊമാൻറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ ഭാവുകത്വമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ കാൽപ്പനികത സാഹിതീയമായ ഒരു പ്രവണതയുടെ പേരല്ല ഒരു ചരിത്രഘട്ടം ജന്മം നൽകിയ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ജീവിതബോധത്തെ ആകമാനം ചേർത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ കാൽപ്പനികത എന്ന് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ സാഹിതീയമായ ഒരു തലമുണ്ടെന്നോ ഒരു അംശമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അത് കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നല്ലാതെ കാൽപ്പനികത ഒരു സാഹിത്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സാഹിത്യ പ്രശ്നമാണ് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യ പ്രശ്നമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉത്തരാധുനികത ലോകത്ത് വരുന്നത് സാഹിത്യ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വവാദം നമുക്കൊരു സാഹിത്യ പ്രശ്നമാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സാഹിതീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാൽപ്പനികതയെയും സാഹിതീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ചരിത്രപരമായ ഒരു വലിയ വിച്ഛേദവും ആ വിച്ഛേദം ജന്മം നൽകിയ വലിയൊരു ഭാവുകത്വവുമാണ് കാൽപ്പനികത അതിൻ്റെ വേരുകൾ ചരിത്രത്തിനുള്ളിലാണ് എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു തിന്മയോട് കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആദർശശാലിയായ താനൊരാൾ എന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ആണ് താനെന്നും ഈ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ താൻ ഈ ലോകത്തോട് അതിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽപ്പനികതയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിച്ഛേദമാണ് എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രവണതയാണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് മാപ്പുസാക്ഷിയിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയെ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം അറിയുമോ എന്നെ കരളിലാളുന്ന കവിതയുമായി കരുണ പെയ്യുന്ന മിഴികളുമായി കുരുതിയിലേക്ക് നയിക്കും പാതയിൽ നടന്നു പോയവൻ ദുരിതങ്ങൾക്ക് തൻ വ്യഥിത കൗമാരം ബലി കൊടുത്തവൻ ഇത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റ് മാർട്ടിയർ ആ കവിരക്തസാക്ഷി ആ കവിരക്തസാക്ഷി പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് പല രൂപത്തിൽ തൃക്കാക്കര മുതൽ കൊച്ചി തുറമുഖം വരെയുള്ള വഴി നേർവര പോലെ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നതും ഒരു ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഭാവന തന്നെയാണ് ഭൂതം മഹനീയാണെന്നുള്ളത് കാൽപ്പനികത ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ ഭൂതം ഒരുപക്ഷെ സി വി രാമപിള്ള കണ്ടതുപോലെ ഒരു ആദർശാത്മക നായർ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബംഗിചന്ദ്രൻ കണ്ടതുപോലെ സന്യാസിമാർ നയിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസോ അല്ലെങ്കിൽ താക്കറയൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ പോലെ ചൂഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമലോകമാകാം വേഴ്സ്വർത്ത് കരുതിയതുപോലെ സസ്യ ഹരിതാഭമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രാമജീവിതമാകാം കുറ്റിപ്പുറം കരുതിയതുപോലെ നന്മകൾ മാത്രമുള്ള നാട്ടിൻപുറവും ആകാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന തോന്നലുകളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും നോക്കാൻ പുറകോട്ട് നോക്കാൻ ഒരിടമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വിജയമാഷ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമെന്ന് കുറ്റിപ്പുറം എഴുതിയത് എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പുറത്ത് താമസിച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പ്രയാസമാണ് അത് ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചാലും അടി അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഉള്ളു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രാ അത് വാസ്തവത്തിൽ തിരിച്ചെഴുതിയത് കടമ്പനിട്ടയാണ് കടമ്പനിട്ടയുടെ കടമ്പനിട്ടാന്നുള്ള കവിതയിൽ ഈ ഗ്രാമം എന്താണ് വാക്കുകൾ വാചകമാക്കിയെടുത്ത് അയൽദേശത്തെ തെരുവിൽ തൊഴിലിന് തെണ്ടും തെമ്മാടികളുടെ കത്തും കാശും നോക്കിയിരുന്നു മുടിഞ്ഞോർ കെട്ടിയ കോട്ടപ്പടികൾ താണ്ടി കൊട്ടി വിയർത്തു നടന്നു ഞാൻ ഇതാണ് ഏത് ഗ്രാമവും ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അകലത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയും നഗരത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കിലിരിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജിലിരിക്കുകയും നഗരം ഒരു രാക്ഷസനാണ് എന്ന് കക്കാടിനെ പോലെ പേടിക്കുകയും ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആദർശാത്മക ബോധം വച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മൊഡേണിസത്തിലും കാണാം ഞാനിതൊന്നും ഒരു കുറ്റമായിട്ട് പറയാല്ല കേട്ടോ ഒരു ഭാവുകത്തൻ രൂപപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കവികൾ അല്ലാതെ അവരുടെ തോന്നുന്ന വിളിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളല്ല ഒരു ഭാവുകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രബന്ധത്തിന്റെ പേരാണ് ആ ചരിത്രബന്ധത്തിലെ സമസ്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ആ ഭാവുകത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മുഴുവനായി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വളരെ കുറച്ചു പേർക്കേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ഭാവുകത്വ സന്ദർഭത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വേരാഴ്ത്തി നിന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ സ്വന്തം ഭാഷയിലും ഭാവനയിലും ഏറ്റുവാങ്ങി അതിൻ്റെ യാതന മുഴുവൻ സഹിക്കാൻ താരതമ്യേന ചുരുക്കം കവികൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ ആ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ അടരിൽ ജീവിക്കും വലിയ ചില ആളുകൾ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങും അവരാ യുഗത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം പോലെ നിലക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ താൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ കവിത എഴുതി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മുപ്പതുകൾ മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഈ കാലം കേരള ചരിത്രത്തെയും ഇന്ത്യയെയും സംബന്ധിച്ച് തീ പിടിച്ച കാലമാണ് ഉപസത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നു നിയമലംഘന സമരം നടക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു കർഷക സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കും ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ ഈ കാലബന്ധം എന്ന് നോക്കിയാൽ കാലബന്ധങ്ങളില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി വേറെ ഏതോ സ്വർഗലോകത്ത് ഗഗനചാരിയായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാൽപ്പനിക ദേവനാണ് എന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ നോക്കിയാൽ ആകെ ഒരു വാഴക്കൊലയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകളോ ചുട്ടരിക്കും പിന്നെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിപരീതം മൂപ്പര് തന്നെ അടുത്താഴ്ച എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മൂപ്പരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല തന്നെ ഖണ്ഡിക്കാൻ താൻ തന്നെ മതി
ആശ്ലേഷിച്ച ഒരു ഭാവുകത്വത്തെ കേരളീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കവി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് രമണനുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കളിത്തോഴിയുണ്ട് മനസ്സിനിയുണ്ട് ഇങ്ങേയറ്റത്ത് പാടുന്ന പിശാചും ഉണ്ട് അതിൽ ചങ്ങമ്പഴ് സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് ഗന്ധർവ ബാലകനായി പറന്ന് പാടുന്ന പിശാചായി താൻ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യം ഇത് വ്യക്തിഗതമായൊരു ചോദ്യമല്ല ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ രണ്ട് അതിർത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഗന്ധർവ ബാലകത്വത്തിൽ നിന്ന് പാടുന്ന പിശാചിലേക്കുള്ള പരിണാമം എന്നത് ഇത് രണ്ടും ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ച ജീവിതങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായി സംഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാൾ അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ് അയ്യപ്പണിക്കര ചങ്ങമ്പുഴയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചങ്ങമ്പുഴയുടേത് ബഹുഭാവ വ്യഗ്രമായ തീവ്ര കാൽപ്പനികതയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കാതലായൊരു സംഗ്രഹമാണ് ബഹുഭാവ വ്യഗ്രമായ തീവ്ര കാൽപ്പനികത എടപ്പള്ളി അദ്ദേഹം ഏകഭാവ പ്രധാനമായ ലോല കാൽപ്പനികത എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വിഷാദത്തിൽ ശോകത്തിൽ ജീവിത നിരാശയിൽ ആണ്ടു മുഴുകുകയും താരതമ്യേന ബലിഷ്ഠമായ കാവ്യ സ്വരൂപത്തിൽ അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയുമാണ് ഈ എടപ്പള്ളി ചെയ്യുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയാകട്ടെ അത്രയൊന്നും ബലിഷ്ഠമല്ലാത്ത ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യശില്പങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അക്കാലത്തെ പാഷാനെ പോലുള്ള മുൻതലമുറക്കാരാകട്ടെ പിന്നാലെ വന്ന വലുപ്പിള്ളിയെയും ഇടശ്ശേരിയെയും എൻ വി എയും ഒക്കെ പോലുള്ള പിന്തലമുറക്കാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടപ്പിള്ളിയെ പോലുള്ള സമകാലികരാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ കാവ്യശില്പത്തിൽ പുലർത്തിയ ഒരു തരം ബലം കൃത്യത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ചങ്ങമ്പഴിക്ക് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ വരികൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായ വരികളിലേക്ക് പോകാൻ ചങ്ങമ്പഴിക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ദീർഘകവിതകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രൗഢമെന്നോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അരവിന്ദ ഘോഷിൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ സാവിത്രിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് കൃഷ്ണൻ നായർ പറയായിരുന്നു സുപ്രീം പോയിട്രിക് അട്രൻസ് എന്ന് പറയും അതൊരു സവിശേഷ പ്രയോഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അനർഗളമായി സ്വയമേവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ ഭാഷ കവിതയായി മാറുന്ന സന്ദർഭം സുപ്രീം പോയിട്രിക് അട്രൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതേ സ്വഭാവമുള്ള വരികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിനിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന പോലുള്ള ചില വരികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദേവനികേത കിരണ്മയ മകുടം മേവി ദൂര ദ്വതി വിതറി പൊന്നിൻ കൊടിമര മുകളിൽ ശബളിത സന്നോജ്വലം ഒരു കൊടി പാറി എന്നിങ്ങനെ നീലാരണ്യ നിചോള നിവേഷ്ടിത നിഹാരാദ്ര മഹാദ്രികളിൽ മലയാള ഭാഷ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗഹനതയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകി നീങ്ങുന്നത് താള കനകച്ചിലങ്ക കിലിങ്ങി കിലിങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മൃദുസ്വരത്തിൽ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഗംഭീരതയുടെ സി വി രാമപിള്ളയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ ഗംഭീരതയുടെ ഒരു ഒരു പദവിന്യാസം ചങ്ങമ്പുഴയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കുഞ്ചുതമ്പ്യാരിൽ പോലും ഇല്ല എഴുത്തച്ഛനിലാണ് ഒരാൾ അളവിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വേറെ ചില രൂപങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു 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 കാവ്യ രൂപം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ടു പിന്നാലെ യാതൊരു നിലയ്ക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാത്ത ആ ബലത്തോടൊന്നും ഒരു ഒത്തിണക്കവുമില്ലാത്ത കേവല പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ ഒട്ടും മതി കാണിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ തൻ്റെ കവിതയെ താനായിട്ട് തന്നെ അകമയെ തകർക്കുക എന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രൂപശില്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നല എനിക്കുള്ളത് ഒരു കവി തൻ്റെ രൂപശില്പത്തെ കുല കുറിച്ച് പുലർത്തുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും കലയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സവിശേഷമായൊരു വീക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിന് എഴുതിയ അവതാരിക വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിന് കേസരി പറവൂർ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവതാരിക എഴുതുന്നത് കേസരിയുടെ പതിവ് അവതാരികകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഏതാണ്ട് കവിതയേക്കാൾ വലിയൊരു അവതാരികയാണ് അത് സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടത്തിലെയും ഓണപ്പൂക്കളിലെയും കവിതകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയായി തീരുന്നത് എന്ന ദീർഘമായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് ഏത് നിലയിലാണ് ഈ കവിത വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മലയാള കാവ്യ നിരൂപണത്തിൽ ഒരാളും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ചെറുശ്ശേരി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മലയാള കാവ്യ ഭാഷയുടെ പരിണാമഗതി ഏതേത് പടവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയിൽ എത്തുന്നു എന്ന്
ശൈലിയാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ബഷീർ ബഷീറിൻ്റെ ശൈലിയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ശൈലിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് കേസരി കരുതിയിരുന്നത് ഈ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ വംശാവലി ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളിൽ വന്നുകൂടുന്നതും എന്നാൽ താരതമ്യേന ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിലെ വികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാര ക്രമവുമാണ് ശൈലി എന്തായിരുന്നു കേസരി അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ എഴുതുന്ന ആ ശൈലിയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കേസരി അങ്ങനെ പറയുന്നത് താരതമ്യേന ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിലെ സ്തബ്ധമായ ഒരു വികാരഭാവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കലാണ് ശൈലി അതുകൊണ്ട് ശൈലിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു വ്യക്തിയിലെ കല്ല നോക്കുന്നത് എന്നത് കേസരി കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് സമാനമായൊരു നിരീക്ഷണം ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടത് റൈമണ്ട് വില്യംസ് ഒന്ന് മൂന്നാല് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റിയലിസ്റ്റ് നോവലിനെയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലിനെയും കുറിച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് റൈമണ്ട് വില്യംസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റിയലിസ്റ്റ് നോവലുകൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവായി ഉത്ത പ്രഥമ ഉത്തമ പുരുഷാഖ്യാനം സോറി പ്രഥമ പുരുഷാഖ്യാനമായി തീരുകയും മറ്റത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവായിട്ട് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് മോഡേണിസ്റ്റ് നോവല് മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എന്ന അംശം പ്രധാനമാകുന്നു ക്ലാസിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് നോവലുകളാകട്ടെ അവൻ അവൾ അവർ എന്ന ലോകം പ്രധാനമാകും ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം റെമണ്ട് വില്യംസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് റെമണ്ട് വില്യംസ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജ്ഞാനോദയാനന്തരം താരതമ്യേന സുഭദ്രമായ ഒരു ലോകക്രമം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ സുഭദ്രമായ ലോകക്രമത്തിലെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക വഴിയാണ് വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വത്വ സംസ്ഥാപനം നടത്താൻ കഴിയുക ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവനും അവരും അവളും ഉൾപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഒരംഗമാകുക വഴിയാണ് ഞാൻ നിലവിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി കഥയായിത്തീരുന്നു അവൻ്റെയും അവളുടെയും കഥ കൂടിയാണ് എൻ്റെ കഥ എന്ന് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവനും അവരും വരും എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തോടെ ഈ ലോകക്രമം ശിഥിലമാവുകയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ യുക്തിഭദ്രമായ ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തങ്ങളുള്ള ഉഗ്രധിതമായ സമൂഹമെന്ന സങ്കല്പം തവിടുപൊടിയാകുകയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മുടെ ടി എസ് എലിയറ്റ് ലണ്ടൺ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഫാളിങ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുകയും തിങ്സ് ഫാൾ അപ്പാർട്ട് സർവവും നിലമ്പൊത്തുന്നു എന്ന് എയ്ഡ്സ് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ സ്വത്വത്തെ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പാകത്തിന് ഒരു ലോകം അപ്പുറത്തില്ലാണ്ടായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇടമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വരുന്ന പുതിയൊരു ലോക സന്ദർഭം നരേറ്റീവിൻ്റെ ആഖ്യാന സ്ഥാനത്തെ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉത്തമ പുരുഷാഖ്യാനം പ്രഥമ പുരുഷാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രചനാതന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ എഴുത്തുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന ശൈലി വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാലയളവിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ശൈലികളായി തെളിയുന്നതാണ് എന്ന് റൈമണ്ട് വില്യംസ് പറയുന്നുണ്ട് വില്യംസ് ഇത് പറയുന്നതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ശൈലി എന്നതൊരു വ്യക്തിയല്ല താരതമ്യേന ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിലെ സ്തബ്ധമായ വികാരക്രമത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശൈലി എന്നും ചങ്ങമ്പുഴയിൽ വരുന്ന ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘമായൊരു വംശാവലി ചരിത്രമുള്ളതാണ് എന്നും കേസരി പറയുന്നത്